¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Te hacemos comentarios esta semana? Semana primaveral, es una cosa hermosa. Se ve que esta vez el, la primavera llegó con todo. Y llegó para quedarse porque parece que va a estar lindo unos cuantos días. ¿eh? Y si el tiempo no es tan lindo, no ayuda, no importa. Uno tiene que tener la primavera dentro. La juventud, la fiesta de los chicos, el día del fotógrafo, el dibujante, de los jubilados, estuvo un día anterior. Todo, todo es motivo de alegría. Todo es darle el día de algo para poder divertirnos y pasarla bien y cambiar el, y cambiar el ánimo, que realmente tanta falta hace, les puedo asegurar. Bueno, ¿cómo anda? ¿Lindo? Bárbaro, mire, tenemos material muy lindo para compartir con usted y, y ya lo hacemos, pero si nos seguimos demorando, primero con los que quieren acompañar a nuestro programa y ya estamos con usted. Hacemos comentarios TV. Los lentes del señor Juan Carlos Francés fueron confiados al Instituto de la Plaza Urlingan. Silvia Bernengo Prac, grafóloga, 4953-6283. IRIMC Sociedad Anónima. Consultores y asesores de empresas, 4-716-0101, la mejor decisión. Aguas y gaseosas, Morgade, bien natural, Cajabur, muebles a medida para shoppings, restaurants y countries. El señor Juan Carlos Francés se viste con Giacomo, indumentaria de primera calidad, 4-750-8298. Estamos muy contentos, la verdad que es la última fecha de deporte individual en los Juegos Deportivos San Martín. Hoy tenemos gimnasia artística y nada más y nada menos, con 250 nenas, muchas familias, el deporte la verdad que acerca. En el Deportivo San Andrés podemos ver la gimnasia artística realizada por las chicas en este encuentro deportivo San Martín 2016. Realmente las chicas, una maravilla, lo lindo, qué bien les hace. Y, y bueno, ¿y para qué les voy a contar? Bien. Y nada más y nada menos también que en el Día del Profesor. La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria. Es un poco el cierre de los deportes individuales y seguimos a la espera de eh, los encuentros de primaria en el mismo marco. Que todavía nos quedan dos fechas, en las cuales nos toca fútbol y hockey. La primera fecha tuvimos mil chicos, en, el, en los cuales hemos hecho volei, este, handball y, y hockey. Y bueno, esperamos seguramente superar la misma expectativa en la última fecha de los Juegos San Martín Primaria. Y esta es la última fecha de, de, de gimnasia como deporte individual. Estamos desde las 9 de la mañana, la verdad que las familias se acercaron muy puntuales. Este, el desarrollo es de pruebas de piso, pruebas, todas pruebas de suelo, de gimnasia. Eh, hay nivel escolar, donde por suerte es la primera vez que la escuela municipal participa en un encuentro de gimnasia con 15 nenas. Y lo que sigue ahora es, terminan las pruebas individuales, se va a hacer una, una, una entrega, un reconocimiento a los profes, que es su día, la verdad que muy contentos. Y como cierre va a ser la entrega de premio para los chicos que son los protagonistas de este evento. Estamos hoy con el diputado nacional Facundo Moyano recorriendo esta PyME como podríamos estar visitando cualquier pequeña y mediana empresa de San Martín o de la Argentina que está teniendo... El diputado esta... nacional Facundo Moyano junto con Gabriel Catopodis y con de, de Luciano San Martín en una empresa metalúrgica en San Martín estuvieron recorriéndola y hubo expresiones diferentes, el tema de la importación, el tema del trabajo, el tema de, de, de los despidos, to, todo esto se involucró en unas pequeñas charlitas que tuvieron cada uno de los protagonistas de esta, de esta visita eh, en el partido. Así que, ¿por qué no escuchamos un poquito y vemos qué pasa? Las dificultades y que está necesitando que el gobierno ponga en marcha políticas que, que apuntalen, que acompañen, que promocionen y que les den facilidades. El gobierno tiene que proteger a la pequeña y mediana empresa y no tiene que castigarla. La baja de, 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 de los tres rubros fue muy, muy pronunciado, automotriz, este, obra pública y, y tema de GNC. Gracias a Dios no hemos este, todavía tenido que suspender gente ni, 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 ni despedirla, eh, porque sabemos lo que eso implica, conocemos la vida y la historia y la familia de cada uno, con lo cual este, sabemos que el impacto sería muy, muy grande para ellos. Eh, y la realidad es que, bueno, esperamos que esto se revierta pronto para no tener que tomar ese tipo de medidas. Agradecemos mucho siempre la, la, la visita de, de, de funcionarios, este, sobre todo del Intendente de San Martín, nosotros estamos instalados en San Martín, y la verdad es que hace bien para hacer conocer la realidad de las empresas, a veces este, no, no, no está muy a la vista la realidad de, de, de las pymes, este, básicamente familiares, y, y bueno, siempre, obviamente, ayuda a, a que esto se sepa, se conozca, y nos den una mano en lo que se pueda 
en lo que se pueda. Decidimos bueno, realizar esta, esta recorrida para ver un poco la realidad de, de las pymes que están sufriendo la política económica con la cuestión de, de este proceso de sustitución de importaciones, pero al revés, ¿no? Nosotros siempre eh, defendimos la, la, la sustitución de importaciones para que la producción nacional genere empleo de calidad, eh, pero bueno, estamos viviendo en estos últimos meses, como lo comentaban recién los, los dueños de esta, de esta PyME, eh, de que se empieza a importar lo que antes se producía acá eh, y esto termina afectando indefectiblemente el empleo eh, porque cae el consumo, eh, porque es más barato traer las cosas de afuera que, que producirlas acá. Y bueno, la, lamentablemente también hay dificultades con el acceso al crédito. Esto es algo que tenemos que, que contemplar, que tenemos que entender cómo funciona eh, este sistema y que termina afectando al que menos tiene. Bueno, esta es la situación de las pymes en San Martín y en la Argentina. Una metalúrgica que venía produciendo para el mercado interno, venía exportando, hoy tiene una situación de importación del mismo producto a un costo muchísimo más bajo que viene de China y, y la situación de, de dificultad para una pequeña y mediana empresa que no tiene crédito de parte del gobierno, que le abren las importaciones, que pagaba mil pesos de luz y ahora paga mil, pagaba mil pesos de gas y ahora paga mil, con lo cual... Nosotros lo que venimos planteando con mucha claridad es que a las pymes en Argentina hay que alentarlas, hay que acompañarlas, no hay que desalentarlas. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar Municipalidad de San Martín Osmecon Salud, obra social médica del Conurbano, abierto a todas las familias. Estamos en San Martín, Caseros, Villa Ballester, 4753-9300. Los vecinos de 3 de febrero sacamos los residuos de 18 a 20 horas, o sea, ahora. Saca la voz también, dale, que nos sirve a todos. Estamos trabajando para que 3 de febrero esté cada día más limpio. 3 de febrero, un lugar para crecer. Si es monotributista, trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia, esta es su oportunidad. Osep Jana, consulte llamando al teléfono 4665-7958. Estaba viendo el días pasados eh, a la gente del peronismo, estaba Mario Isi y, y Granados, José Cepaz y, y Ezeiza, reunidos haciendo un monoblog, llamémosle, o, o, o duoblog, o un dueto peronista, para no ser igual a todo lo otro, el grupo Esmeral, el grupo no sé cuánto, que se están reparando. O sea, hay tantos grupos, tantas células dentro del peronismo que ellos creo que ni ellos saben dónde están parados. Eh, de por sí, el caso de Isi y de Granado, se quieren sacar de encima todo lo que sea kirchnerismo, menos a Kirchner, que el cual ellos dicen defender, o que defendieron su oportunidad. Todo lo demás para ellos no existió. No sé para qué estuvo entonces con Sigol y Granado, ¿no? Pero bueno, eso no se olvida, parece... Tenemos memoria muy frágil acá, ¿no? Muy frágil. Lo que no es frágil es eh, el... La, la inseguridad, la inseguridad se ha hecho un desastre, tenemos un problema gravísimo, un problema gravísimo, eh, cada vez más encarnizado. Cuando hace años, ustedes ya conocen el programa, veíamos imágenes de los indios, de esta arremetida de, 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 de bestialidad, de encarnizar. Bueno, hoy se está dando esto, nos da mucha pena habernos adelantado en el tiempo. Ya lo decía una vez que estuvo acá eh, Luis Abelardo Patti, y nos contaba que si esto no hacemos algo pronto va a ser un caos y el caos llegó y el caos llegó y va a seguir y se va a mantener si nadie toma el toro por las astas días pasados hablamos de la profesionalidad que necesitan los policías para salir a la calle no podemos tener chicos 
que en seis meses los queremos hacer policía para mostrar que tenemos policías por todos lados y que realmente no nos sirven. Yo con todo dolor, estos chicos quieren trabajar, tienen un sueldo, tienen obra social, tienen descuento, me parece muy lindo. Pero no es la forma de ganarse la vida, es poniéndose ellos y es poner a los vecinos que creen estar cuidados con chicos que no están preparados. De hecho se están ya sacando de encima mucha gente que vino mal, que ingresó sin tener antecedentes naturales para poder ingresar a un cuerpo policial y mucho menos para poder estar preparado en seis meses a portar un arma. Portar un arma, aquellos que fuimos jóvenes y la hemos tenido, siendo yo también eh, conscrito en una oportunidad con armado, los jóvenes se creen que son Superman con un arma. Y lo que provoca el arma es un desastre, porque si no se, se tiene conciencia de que para qué se usa, cuando uno saca el arma es para usarla. Mientras tanto, ni tocarla, porque el riesgo es mucho peor que sacarla. Entonces... Mientras no tengamos ese convencimiento, y estos chicos, esos chicos de la policía nueva que está en la calle local, que están deambulando con su telefonito, con su silbato dando vuelta en el dedo, estas cosas de chicos que es natural que la tengan también, pero que no saben el peligro. Pasa de que no hay muchos enfrentamientos, pero cuando están ellos, los ladrones se van a otro lado. Pero el día que tengan que enfrentarse se la van a ver mal. Estos chicos mismos, vestidos de civil, siguen armados, porque la obligación es que las policías tienen que seguir armadas aún estando de franco. ¿Se imagina estos chicos cuántos que hay ahora que están armados en la calle? ¿Qué peligro que es esto? Porque es peligro para ellos y para los mismos vecinos. El hecho está de que se están poniendo muy feas las calles, cada vez peor. Usted dé o no dé lo que le quieran robar, igual lo van a matar, o van a matar a un familiar. La defensa... Eh, legítima defensa se está haciendo cada vez más difícil porque ahora ya ni, <coughs> ni el gobierno sabe a quién hacerle caso si darle de derecho al ladrón o, al, o, a la, o, a la, o a la víctima la víctima no, no tenía intención de matar o de defenderse o de agredir a alguien el que venía a agredir era este ahora parece que si usted se defiende usted es el culpable y tiene toda la villa encima en su casa diciendo que usted fue el malo que le quiso pegar al ladrón que estaba trabajando, pobre muchacho Venía con un arma, bueno, es su herramienta de trabajo. Hay muchas armas en la calle. Nos olvidamos de los robos de armas que hubo, de, de, de una, un cargamento de 1.500 armas hace, no hace mucho, una cantidad de versas, de milímetros. Nos han robado balas del ejército, eh, caña. Mire, nos han robado de todo. Me acuerdo del campo de mayo, todo, todo una, un polvorín ahí robaron... Eh, eh, ametralladoras ligeras la AK-44 que era un montón, nadie dijo más nada de eso, alguien las tiene y no creo que la tengan para adornar su casa ¿vio? entonces cuidado con todo esto estoy en contra de aquellos como la señora expresidenta y como Delía que siguen diciendo barbaridades insultando a mi presidente, a su presidente y eso me parece que alguien tiene que hacer algo, si algún fiscal puede hacer algo, dar una mancha más al tigre no le hace nada, una nueva imputación vendría muy bien tanto para Delía como la señora expresidenta que trató de estúpido a mi presidente y eso no se lo voy a permitir ni yo, ni nadie se lo debe permitir porque es nuestro presidente si el presidente habla, ¿por qué habla? Si no habla, ¿por qué no habla? Si se equivoca, se arregla. Y si no se arregla, ¿se da cuenta que estamos siempre mal? Que no, estamos, no somos pacientes, que nos quejamos de las tarifas, que nos quejamos que nuestros vecinos tienen problemas. Los vecinos no tienen problemas. Y los que lo tienen se quejan, van y lo solucionan. Están llegando ya la factura de gas y de luz y en aquellas que son excesivas, se podrá pagar hasta en tres o cuatro cuotas. Llegó ahora la información. El hecho es que tenemos que ser conscientes que no podemos vivir gratis. Y si usted es capaz de pagar diferentes cosas, valores terribles, y no queremos pagar una, lo que estábamos pagando de luz o de gas, me parece que tenemos que colaborar todos para que esto funcione. Es la única que nos queda. Si no comprendemos la situación, porque para poder solucionar los problemas, primero tenemos que ser conscientes que los tenemos. Y si no es así, piense que dentro de poquito, cuando usted ponga el aire acondicionado y se le corta la luz, alguien dijo, no hay luz más cara que la que no se tiene. Y le puedo asegurar que es así. ¿eh? <ríe> Yo creo que es así. Tenemos en este programa temas muy lindos, tenemos eh, fiestas de la primavera, tanto en el Molizano como en el, el Reinese, tanto como en el Castelmonte. Todas estas hermosísimas, gracias a todos por recibirnos, aprovecho para saludarle y agradecerle y seguiremos estando y posiblemente estemos ya 
en, en San Miguel Arcángel, en Munro, y así todas las que podamos estar. Nos eh, agrada, nos invitan, vamos, estamos, transmitimos, somos amigos de todos, no tenemos a nadie en contra, por suerte todos nos quieren y yo quiero a todo el mundo. Nos hacemos comentarios, no se vaya de ahí. Si es monotributista, trabaja con relación de dependencia. O desea ser adherente a una obra social para toda su familia. Esta es su oportunidad. Osep Hanna. Consulte llamando al teléfono 4665-7958. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresa a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Los vecinos de 3 de febrero sacamos los residuos de 18 a 20 horas. O sea, ahora de paso nos regalamos momentos como este. Estamos trabajando para que 3 de febrero esté cada día más limpio. 3 de febrero, un lugar para crecer. El siguiente espacio saludable lo auspicia Osep Hanna, cuidando a sus asociados. Obra social de los empleados y jerárquicos de la actividad del neumático. Abierta a la comunidad. Nos encontramos hoy en este programa tan, tan buscado por usted, sabemos que nos encuentra, que nos ve y nos preguntan a veces por el doctor Antonio Pasca, que el cual hoy hemos tenido la suerte de tenerlo con nosotros y agradecerle por favor. Muchas doctor, gracias eh, por su atento, invitación. Siempre, eh. no, no. Por doctor, favor. usted sabe que la gente este, permanentemente nos, nos habla, nos pregunta de usted y por qué no le pregunta tal tema y tal otro, yo a veces me olvido. Usted se acuerda de todo. Y usted es un libro abierto. ¿eh? No le dejo la, 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 la tapa del libro, doctor, porque está siempre abierto. ¿eh? No, está bien. Muchas gracias. No, no es tanto. No, Pero bueno, muy... es la lectura. Eh, realmente la lectura es muy importante. Es algo que nosotros, a través de este programa, en el cual no solo tratamos de dar información, sino que lo que a mí más me gusta de su actividad eh, profesional, la cual... Eh, lo halago tanto y lo valoro tanto porque usted transmite también el sustento de ese periodismo. Porque es decir, no solo tenemos que decir, bueno, el agua es buena tomarla, sino también decir por qué el agua es buena tomarla. Entonces, esto es sumamente importante. Y la lectura es algo que se ha perdido y que invitamos a todas aquellas personas que tienen una acción dirigente, no solo en el gobierno, sino en las ONG, a invitar a la lectura. La lectura a través de los libros, a través de la computadora, pero la lectura que no solo va a dar información y hacernos pensar de esa información, sino también nos va a permitir interaccionar con el grupo, con el otro. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no integramos al otro, como decíamos fuera de cámara, nosotros tenemos que ver al otro eh, como persona, que nos complementa, para poder nosotros hacer nuestra actividad en lo que hagamos, en la vida como profesionales o, o no profesionales, pero una actividad laboral, una actividad social, una actividad en la familia, tenemos que ver al otro como nosotros, contemplar, el otro me contempla a mí, me suma, me, me permite a mí el desarrollo y eso es algo que es muy importante a través de la lectura, a través de las actividades sociales. Sabe doctor que yo antes de, bueno, 
Le he contado, yo fui profesor de un instituto y uno de los temas que más me, me, me mataba a mí era que los chicos no sabían leer. Chicos de 17 años tenía yo en, en mis cursos, ¿no? Y los chicos no sabían leer. Entonces yo les, 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 les como para ganar tiempo, porque no había tiempo para hacer el, lo que yo daba en ese momento, el, el tema del día se lo daba a uno de los chicos para que lo leyera, para que aprendan a leer. Y me encontré con un mundo de, de chicos que no, ninguno sabía leer, mucho menos comprenderlo y mucho menos escuchar a los otros que éste leía. Entonces, durante todo el año yo les provocaba que cada uno en cada clase leyera. Y aprendían a pararse, a leer, a comprender y a los otros a escucharlo. Me, pero era uno solo, uno contra el mundo, ¿vio? porque los chicos no saben leer, no leen y lo que usted dice es para leer, o sea, para poder la cultura llevar y llegar y crecer es leyendo, no queda otra. Eh, los chicos no saben leer. Es, eh, no solo eh, hay que leer, como usted dice muy bien, sino hay que comprender claro. la lectura. Y es el gran problema. No solo es en el colegio, cuando acceden a la universidad. Entonces muchos de ellos Ahí chocan contra, la pared, eh, ¿no? contra la pared y en el cual no, eh, eh, en realidad en este momento creo que no se está haciendo lo necesario para poder comprender lo que se lee. Y no, no solo comprender lo que se lee, sino elaborar nuestro, eh, nuestra forma de pensar frente a lo que estamos leyendo. Si nosotros llegamos a lograr eso, evidentemente, posiblemente cambiemos el curso de nuestra historia. El día pasado yo leía a, a mi nieta, que le gusta escuchar, le leía un cuento, ¿no? Y, y con sus pausas, con sus comas, con sus puntos, y ella me miraba como yo se lo leía, y, y descubrí que uno puede, desde la, de cada uno en su casa, eh, leyendo los cuentos a los chicos, que los chicos comienzan a ver que esa lectura que uno hace, hay una historia, y que ellos luego puedan también leerlo. De hecho, hoy mi nieta lee, lee muy bien. Yo me asombré porque comenzó a leer como yo quería que aprendiera. Entonces, es lindo la lectura desde el principio. Entonces, todos tenemos que ser parte de esta lectura. Y, este, sí, y lectura, además ¿no? esa lectura nos va a acompañar toda la vida. Exacto. Yo tengo un paciente de 93 años, que es Jorge Jortede, que le mando un saludo muy afectuoso. Él siempre me dice, leo permanentemente. Le, es, la lectura es el recreo de la vejez y es muy importante que empecemos a nuestros niños eh, educarlos en la lectura porque los va a acompañar toda la vida y les va seguramente modificar su vida y esta lectura tiene que ser eh, no solo eh, informática sino eh, tiene que ser eh, pensante Doctor, yo pensaba este, preguntarle a usted sobre muchos temas de salud pero nos hemos ido por las ramas, hermosas ramas de la lectura, que tan útil pueden ser para mucha gente. Yo sé que a muchos han comprendido este mensaje que con el todo hemos hablado, ¿no? Respecto a la importancia de leer, expresar a través de la lectura, enseñar a leer y enseñar a que los chicos aprendan a leer, porque es la base. Usted me decía hace un ratito fuera de cámara que si queremos hacer algo ya, un país grande, hay que empezar ahora. Y eso nos va a llevar por lo menos 30 años. Desde luego. Entonces, comencemos cada uno en su lugar a comenzar a leer, conocer historia y comenzar a trabajar en y, eso. ¿no? Y, y quiero agradecerle porque tal vez todo lo que usted está haciendo y, ta, y nosotros estamos detrás diciendo, tal vez esto no lo veamos. Esto me hace acordar al famoso parque de Mendoza, que es precioso, en donde los que plantaron los árboles nunca llegaron a disfrutar sus hombres. Por lo tanto, es muy importante que eh, las fuerzas culturales, a través de todas las herramientas que sean de comunicación, siembren la lectura, siembren el pensamiento para tener una Argentina que no vamos a ver, pero que por, pero seguramente de, en algún momento, en algún lugar donde estemos en ese momento, lo vamos a ver y disfrutar. Muchas gracias, doctor. El doctor Antonio Pasca, en un tema que usted no se esperaba, ni yo me esperaba encontrarme ahora, porque íbamos a hablar de salud. Ya en el próximo programa seguramente hablamos de él sobre este tema. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias comentarios, no se vaya. Para 3 de febrero este es un... En el barrio Esperanza, en el partido de 3 de febrero, se encontraron más de 300 o 400 vehículos robados, todos con signos de sangre, porque cada coche que está ahí, una historia seguramente debe tener. 
Estaba Intendente Diego Valenzuela, de 3 de febrero, y acompañado también por el Intendente de Morón, Ramiro Teglaferro. Ambos declararon sobre ese momento. Tuvo también el, el Secretario de Seguridad, de 3 de febrero, pero realmente lo que estamos viendo acá es una barbaridad. Y escuchemos lo que nos decían los Intendentes al respecto. Para 3 de febrero este es un paso adelante enorme, siempre desde que asumimos tuvimos la convicción de que en el barrio Esperanza debían cambiar las cosas, empezando por eh, lo que es el delito, este desarmadero, esta situación bueno, que, que daña a los vecinos del barrio, que son laburantes, trabajadores que quieren progresar. Así que en un trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Provincia de Buenos Aires, la Policía, los dos municipios, eh, aportando todo lo que es la, la logística, estamos dando este gran primer paso, que es el retiro de los vehículos, ha habido detenidos. Nosotros tenemos una frontera eh, común, para nosotros es natural trabajar en equipo eh, y hoy creo que estamos dando un paso importante porque muchos delitos que están en, en Morón, en 3 de febrero, en San Martín o en Urlingham, terminan acá. La gestión de Diego ha venido aquí a urbanizar, a poner en valor esta, esta tierra en una lucha frontal contra el crimen organizado. Hemos visto más de 400 autos que son desmantelados en, en 24, en 48 horas y esto es parte de, de toda una organización delictual eh, en la que, a la que hemos combatido. Lo que Diego ha planteado acá es una política pública de fondo, que es poner en valor esto y devolverle, devolverle esta tierra a los vecinos para que los vecinos lo, lo utilicen y lo disfruten. Muchas veces recorremos las calles de 3 de febrero y también otros lugares, no solamente de 3 de febrero, también a nivel internacional nos encontramos con muros realizados por Martín Ron, un artista plástico trefebrerense que realmente ha maravillado a todos los que ven sus obras. Uno se encuentra a veces en la calle manejando, caminando, obras hermosas. Y esta vez se trasladaron a las oficinas del señor Intendente Municipal Diego Valenzuela, quien le ha pedido que hiciera un mural dentro de su oficina. Realmente esto embellece no solo la, la oficina, sino también eh, eh, ayuda a traer el arte dentro de la misma. Por lo tanto, este, este colorido, esta atracción, esta calidad que tiene Martín, ahora también se puede apreciar cuando uno va a ver al señor Intendente Municipal. Así que disfrutemos de ello. Decidí que el arte entre a la oficina del Intendente. La iniciativa estuvo, estuvo muy buena. Convivo mural en un espacio donde también se toman decisiones y que de alguna manera recrea lo que pasa en la calle. Esto de estar en, en permanente comunicación, ¿no? Valores que, que están buenos y que transitan, digamos, la vida de la comunidad en general. Esta imagen de una familia y uno los ve disfrutar casi en un abrazo familiar. Me parece claro, que sí. es un mensaje muy lindo para toda la gente de 3 de febrero. que el arte esté presente en las obras públicas del Estado. Gracias por haber venido. Realmente hoy es una fiesta que llamamos informal, ¿eh? ya que quisimos este, conmemorar un poco la llegada de la primavera. Así que les agradezco infinitamente de poder este, hoy compartir una mesa todos. Estuvimos festejando la primavera en varios lados, pero por supuesto en Castelmonte. Exactamente, realmente en Castelmonte, ahí en, en Martín Coronado, una, una reunión, una reunión eh, eh, de, de los socios, muy, muy, muy cortita, muy chiquita, eh, luego de una asamblea previa que hubo, unas pizzas hicieron. Mami, qué pizza. Pero lo importante es el amor puesto eh, en todo esto, en la gente. Fuimos recibidos más que bien, le puedo asegurar, con el ingeniero Chaiche y toda su gente. Realmente tenemos que agradecer por este medio y, y, y le hemos enviado estas imágenes para disfrutar nuevamente no solo de las ricas pizzas sino de la compañía la grata compañía que hemos tenido
Ah, así que agradecemos, este, agradecemos nuevamente la presencia de todos y, este, y ojalá que la pasen bien. Lo mejor posible, por lo menos en familia, nos contamos un poco las historias de cada uno, que eso es importante, ¿eh? y, y recibir a la primavera con toda la alegría. Con toda la alegría. Muchas gracias y buenas poquito. Especialista en señoras con Santiago Val y Rocío Mareno. Estuvimos viendo espectacular, muchísima gente, sala llena, sala llena, por supuesto, y Cacho Cuevas, eh, su productor y director, eh, nos comentaba qué, qué, qué pasó y, y cómo se armó toda esta historia. Es lindo, es lindo eh, ver el, 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 el producto ya terminado y la alegría de todos y el éxito tenido en ese momento. Usted va a ver algunas imágenes chiquititas. Pero queremos compartirlo con usted. y lo pase muy bien eh, con un maestro de la escena como es Santiago Val acompañado por todas las demás chicas como Rocío Marengo, una estupenda actriz eh, Pamela Pombo, Magali Mora eh, Valeria de Genaro que son gente que anda muy bien y Nino Dolce que seguramente cuando lo vean va a ser la revelación eh, por el trabajo que hace en esta obra ¿eh? Eh, y, y el debutante que es Matías Ferrario el nieto de Florindo Ferrario un viejo actor que hizo como 100 películas argentinas Galán es el bisabuelo de Matías eh, aparte es un chico joven con muchas muchas posibilidades y, y está también Cintia Aliev otra que es la suplente de todas las chicas, de todas las actrices, hace todos los personajes de todas y tiene un futuro impresionante. O sea, eh, estamos contentos, felices, junto a los productores, a Roberto Baldestein y también a Romero Romerito, que son los promotores y los realizadores de esta propuesta.
fiesta. Eh, estamos muy felices y todo un equipo de gente maravilloso. Adriana en las luces, Camila que trabaja permanentemente, eh, eh, Emer eh, que es eh, otro colaborador. Está toda la gente que hace un montón de cosas y que uno no le ve la cara, pero sin ellos no está. Ah, bueno, yo hablando de, vengan los dos, se los quiero presentar. Ellos son los que no se les ve la cara y que siempre están. Es tu nombre. Mi nombre es Ever Olmedo. Mi nombre es Camila Sandoval. Son los que trabajan de atrás, es la jefa supervisora de sonido y luces. Son los que trabajan de atrás y hacen que todo esto sea posible. Porque sin ellos esto no podría estar. Si es monotributista, trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia. Esta es su oportunidad. Osep Hanna. Consulte llamando al teléfono 4665-7958. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. El señor Juan Carlos Francés se viste de Giacomo, indumentaria de primera calidad. 4750 8298. IRIMC Sociedad Anónima. Consultores y asesores de empresas. 4716 0101. La mejor decisión. Hoy vamos a hacer un taller de guitarras. Y... La semana de Morón, ¿no? como siempre traemos a ustedes un, un video con todo lo que pasa. Mire, pasó de todo. Hubo un taller de cultura hermosísimo en Morón. Tuvimos el, el, el arte contemporáneo, el Día del Maestro, se recordó. Hay eh, eh, prevención contra el dengue, tenemos actuaciones policiales de prevención. ¿Qué más? Eh, los clubes de barrio, lo que nos dice el Intendente Taila Ferro al respecto, la importancia que tienen estas instituciones. Todo esto pasa en Morón en apenas una semana. Y la idea es interactuar un poco con la gente y transmitir un poco lo que la música me ha dado en todo este tiempo. Estamos acá en Villa Mecenas presentando la Semana del Arte Contemporáneo. Inauguramos hoy con una artista que se llama Karina Costa. va a ser ahora son 33 manzanas se va a contar con gente que va a recolectar cacharros y se va a seguir informando sobre el tema de la prevención Todas estas instituciones tienen hoy una función social que es fundamental y la Argentina con la que todos soñamos y para la que trabajamos se hace de abajo para arriba y de abajo para arriba es esto, es empezar en el club de barrio es empezar a un par de cuadras de tu casa Digo, venimos trabajando hace aproximadamente un mes en esto, apoyando a la justicia, haciendo un esfuerzo logístico y operativo desde las municipalidades, muy grande y muy importante, pero con una convicción muy firme de, de pelear en contra del crimen organizado. Esto hoy se inicia, vamos a seguir hasta el final.
pido perdón Fue solo un error así Me dijiste Te vas Haceme caso, un amigo lo hizo Hay temas en los que solo puede asesorarte un profesional en leyes Mejor, consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro de... Tiro Federal Argentino de San Fernando Conozca los beneficios de estar asociado Instrucción de tiro Prácticas de armas de fuego Conocimientos legales relacionados con armas Certificaciones 4744-3205 Toda la información y el espacio que los españoles desean saber y disfrutar Caminando por España Sábados de 10 a 13 horas AM1240 Cadena 1 Pasamos por Reinese, la fiesta de la primavera. Mire, todo motivo eh, de, 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 del año es bueno para festejar, pero la primavera es especial, es, es diferente, es linda y la gente es linda. Y los conjuntos son lindos. Estaba Franco Ferrara, sí, sí, estaba Franco Ferrara. Eh, realmente una maravilla. Alessandra, por supuesto, pero lo importante es la gente. La, la, lo, bien, lo bien que la pasan, cómo se divierte se desinhiben por completo y son cuatro, cinco, seis horas de muy buen almuerzo, pero más que nada eh, de estar con amigos y festejar estos momentos que, que, que son tan lindos. ¿eh? Así que eh, acompáñenme a ver, a ver qué, qué pasó acá. audiencia representando los derechos de 500.000 habitantes de mi ciudad, porque el gobierno nacional... Catopodis estuvo en la usina del arte días pasados en esta audiencia pública respecto al, al gas. Vamos a escuchar parte del discurso, pero queremos que usted sepa qué es lo que, cómo, cómo se, 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 se involucra el intendente de San Martín en estos temas eh, sensibles para la sociedad. Que le plantearon que este tarifazo era abusivo, desproporcional e injusto. Fue un fallo de la justicia como resultado de una movilización de asociaciones, organizaciones, cámaras y municipios, la que nos posibilitó estar hoy aquí debatiendo el cuadro tarifario. Quienes gobernamos tenemos siempre la responsabilidad 
de dar explicaciones, dispuestos a escuchar, pagar una debatir y construir de los, argentinos. los acuerdos necesarios. ¿Cómo es razonable que se destine el pago de, subis, de, de servicios públicos con un salario promedio? ¿Cuánto creció ese salario en el tiempo que el gobierno propone semejantes ajustes? ¿Cómo se prevé que los aumentos de las tarifas futuras se correspondan con el incremento del poder adquisitivo? Razonable no es dolarizar la tarifa, reconocerle valores cada vez más altos a las empresas petroleras y no transparentar la información como, sobre cómo se componen estos costos. No es justo proponer una tarifa social que es restrictiva y excluyente. Además, las tarifas justas y accesibles deben incluir a las pymes la plata y a los del bolsillo a los usuarios para ponérsela en el bolsillo de los empresarios. El camino no era convocar a la audiencia pública después de subir las tarifas como quería hacer este gobierno. La rentabilidad de las empresas siempre debe estar subordinado a los intereses de la sociedad. Espero que el Gobierno Nacional aproveche esta audiencia pública, que le permita conocer realidades que desconoce. Atiendan estos casos que traemos hoy aquí de quienes no pueden estar presentes. Es a ellos, no a nosotros, a los que tienen que escuchar. Escuche, Ministro. Escuche, además, porque la de escuchar fue una de sus promesas de campaña del partido que usted representa para llegar al Gobierno. Y hasta el momento... Esa promesa no se ha cumplido. Muchas gracias. Molizano Monforte. Esta asociación realmente maravillosa que se la pasa construyendo escuela, esa escuela tan linda que tienen ahí en Villa Bosch, y pero a la vez la primavera. Un motivo espectacular. Semplici estuvo como siempre trabajando, haciendo sus canciones, sus músicas, las chicas, los muchachos, Sergio, Maxi, eh, Geraldine, todos, todo muy bien. Y luego, no solo eso, hubo tango, hubo folclore, <risa> sí, hay de todo, porque ya la sociedad italiana ya está mezclada, ya estamos entre todos. Gente maravillosa. Eh, me gustó algo, cantaron canciones italianas. Y el coro estable que tiene el Molizano Monforte acompañaba a los artistas. Realmente, muy lindo. Usted nota cómo le sale del alma el canto. Ahí lo vemos a, a José Petrone, por supuesto, también como director. Pero que son todos amigos y eso es muy lindo disfrutar.
Nos estamos yendo, gracias por, por estar con nosotros una vez más, han sido muy amables, le hemos traído todas estas fiestitas tan lindas que tenemos, nos divertimos mucho, a todos les agradecemos por seguirnos, por estar, estamos muy contentos realmente y ahora nos espera una primavera hermosa con un octubre y un diciembre espectacular y usted tiene que ser parte de ello, tenemos que tener fe, tenemos que tener tranquilidad y en particular paciencia, hay que cuidar el peso, tenemos que tener mucho cuidado, pero esto va a andar bien, vamos a solucionarlo, hay que tener fe, sin fe no se va a ningún lado. Solamente pensemos, porque hay gente que dice, no, este hombre piensa, piense una cosa, si no estaría hoy el ingeniero Macri, ¿quién estaría? Entonces uno se pone a pensar y mejor no piense, están todos imputados o procesados lo que usted pensó, o sea que no nos queda mucha gente, necesitamos reju rejuvenecer la política, necesitamos gente nueva, otro día Lisa Carrió decía, es un placer estar hoy en el Congreso porque se puede debatir. Hay gente joven. Bueno, a eso apuntamos. A basta de prepotencia, de, de cosas raras que hasta ahora nos han acostumbrado y mal y nos ha traído toda esta barba de barbaridad que nos estamos pasando. Han sido muy amables. ¿eh? Les dejamos un musical muy lindo para relajarse. ¿eh? Hermosísimo, hermosísimo. Yo sé que les va a gustar. Gracias por acompañarnos, les decía, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, a esta hora y por este canal. Han sido ustedes realmente muy amables. Hasta la semana que viene. Chao.